കെ ടി യു എസ് സെവൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സി ഇ ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓണിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ലെക്ചർ ത്രീ ആണിത് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സ് ദീസ് ആർ റെക്ടാംഗുലർ ഓർ സർക്കുലർ ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ ലോ വെലോസിറ്റി ഫോർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടാങ്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ അപ് ഫ്ലോ ടാങ്ക് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടാങ്ക് ഇൻ ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടാങ്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടാങ്ക് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്ക് വിത്ത് ഹോർസോണ്ടൽ ഓർ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കുലർ ടാങ്ക്സ് വിത്ത് റേഡിയൽ ഫ്ലോ വിത്ത് സെൻട്രൽ ഫീൽഡ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്ക് വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഓർ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്ലോ ഇതിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പും അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടൈപ്പും നമുക്ക് റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് റെക്ടാംഗുലർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പിലുള്ള സ്ലഡ്ജ് ഹോപ്പർ യൂണിറ്റ് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്ക് കാണാം ആ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്കിൽ വാട്ടർ ഡെപ്തും അതുപോലെ ഫ്രീ ബോർഡ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഫ്ലുവൻ ലൈൻ കാണാം ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് വഴി വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യും വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയിന് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും ആ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ബോട്ടത്തിലോട്ട് സെറ്റിലാവും ആ സെറ്റിലാകുന്ന പാർട്ടിക്കൾസിനെ സ്ലഡ്ജ് വിഡ്രോവൽ പൈപ്പ് വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റും അതിനുശേഷം ബാക്കി വാട്ടറിനെ എഫ്ലുവൻറ്റ് വഴി അടുത്ത യൂണിറ്റിലോട്ട് കടത്തിവിടും ഇങ്ങനെയാണ് റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്കിലുള്ള ബേസിക് പ്രോസസ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടൈപ്പ് ഇതിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് ടു റെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരത്തില്ല അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് വഴി വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സെറ്റിലാകുന്ന സ്ലഡ്ജിനെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് വഴി അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിമൂവ് സ്ലഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ലഡ്ജസും റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദോ സോ ദ ടാങ്ക് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്കിംഗ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടൈപ്പ് ടാങ്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫ്ലോ ടൈപ്പ് നോ മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവർ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂണിറ്റി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് പ്യൂർ വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് വാട്ടറിനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിർത്തും ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് ബോട്ടത്തിലോട്ട് സെറ്റിലാവും ടാങ്ക് ഈസ് ക്ലീൻഡ് മാനുവലി ഫോർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഹവേഴ്സ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലി സ്ലഡ്ജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ടാങ്ക് ഈസ് റീഫിൽഡ് വിത്ത് റോ വാട്ടർ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടൈപ്പ് ടാങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലഡ്ജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ്
സെറ്റിലബിളായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ആവും ക്ലീൻ വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് അറ്റ് ദ പെരിഫറി മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ സ്ലഡ് റിമൂവൽ ഇവിടെയും മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പർ സ്ലഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടൈപ്പാണ് ഇനി അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ ഓർ അപ് ഫ്ലോ ടാങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹോപ്പർ ബോട്ടം ഹോപ്പർ ബോട്ടം ഷേപ്പിലുള്ള ടാങ്ക്സ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അപ് ഫ്ലോ ടാങ്ക് ടാങ്ക്സ് വാട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം സെൻറ്റർ വാട്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടത്തിലൂടെയാണ് വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലോട്ടാണ് വാട്ടർ പോകുന്നത് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും ഈ വെലോസിറ്റി റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെറ്റിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം സെറ്റിലാവും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എഫ്ലോൻ വാട്ടറിന് അപ് ഫ്ലോ വഴി നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലോട്ട് കടത്തിവിടും അപ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ആസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഈസ് വിഡ്രോൺ അറ്റ് എ പെരിഫറി പെരിഫറിയിൽ കൂടെ ക്ലീൻ വാട്ടർ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യും ഇവിടെ സെറ്റിലാകുന്ന പാർട്ടിക്കൾസിന് രണ്ട് സൈഡിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ അപ് ഫ്ലോ വഴി നമ്മൾ വാട്ടറിനെ രണ്ട് സൈഡിലൂടെയും നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻസും ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ലോഡിങ് ടാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഫ്ലോ വെലോസിറ്റീനെയാണ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വി സീറോ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ബി ഇൻറ്റു എൽ അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ വി സീറോ നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കുന്നത് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഹവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഫോർ ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിങ്ങിനും ഇനി ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ വി സീറോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഹവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഡെപ്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് നമ്മൾ നോർമലി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനും സിക്സ് മീറ്ററിനും അപ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ വരെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ തൊട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെയാണ് ഫോർ ടാങ്ക് വിത്തൌട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പർ വി ഷുഡ് ഗീവ് അഡീഷണൽ ഡെപ്ത് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സ്ലഡ് കോൾഡ് സ്ലഡ് സോൺ മെക്കാനിക്കൽ സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലഡ് സോൺ കൊടുക്കും ഒരു അഡീഷണൽ ഡെപ്ത് കൊടുക്കും സ്ലഡ്ജ് സോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലഡ്ജ് സോണിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്ത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ വരെയാണ് ഇനി ഫ്രീ ബോർഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ടാങ്കിന് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടാങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാങ്ക് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ വാട്ടർ ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ടാങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഫോർ ഡിറ്റൈനിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ എത്ര ടൈം ആണോ ടാങ്കിൽ വാട്ടറിനെ ഡിറ്റൈൻ ചെയ്ത് നടത്തുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല T is equal to volume capacity of tank by rate of flow or discharge. T is equal to BLH by Q for rectangular tank. In a circular tank in the detention time conducted the formula, T is equal to D square into 0.011D plus 0.785H by Q. For type 1 tank in the detention time, we will get 4 to 8 hours. ടൈപ്പ് ടു ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് വിത്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് ഓൺ ടു ഓൺ ടു സിക്സ് ബി ആയിരിക്കും ഇനി ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടി ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി നോർമലി കൊടുക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിനും പോയിന്റ് നയൻ മീ
അടുത്തത് ഇൻലെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻലെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് ആൻഡ് എഫ്ലുവൻസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ചാനൽ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫുൾ വിത്ത് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എൻറ്ററിങ് വാട്ടർ ഇനി ഔട്ട്ലെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എ ചാനൽ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫുൾ വിത്ത് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് വാട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫുൾ വിത്ത് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സ്ലഡ്ജ് റിമൂവൽ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വെയ്സിലാണ് മാനുവലിയും അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലി ആയിരിക്കും ഇൻ മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് കണ്ടെയിൻ വാട്ടർ ടിൽ ഡെപ്ത് റിമൈനിങ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലഡ്ജ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് റിമൂവ് ആസ് എ സ്ലറി ത്രൂ പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഇനി ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ യൂസ് പിക്സാക്സ് ടു റിമൂവ് ദിയർ സ്ലഡ്ജ് ഇനി മെക്കാനിക്കലി ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലീനിങ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇറ്റ് സ്ക്രാപ് സ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ടു ബോട്ടം കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്ലഡ്ജ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ പമ്പിങ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെയ്സിലാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സിൻ്റെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അ